প্রিয় নবম দশম শ্রেণী ওএসএসসি পরীক্ষার্থীবৃন্দ সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি তোমাদের গণিত বিষয়ের দ্বিতীয় ধাতু সেট ও ফাংশন নিয়ে কিছু কথাবার্তা বলবো এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ চারটি অঙ্ক সমাধান করে তোমাদেরকে দেখাবো এই নিয়মে বিগত বছরের এসএসসি পরীক্ষা এবং স্কুলে যে পরীক্ষাগুলো হয় সেগুলোতে পরীক্ষা প্রশ্ন আসতে দেখা যায় তাহলে প্রথমে এক নাম্বার যেটা দেওয়া আছে সেটা আমরা সমাধান করি যে একটা ফাংশন দেওয়া আছে ফাংশন অফ y y কে y স্কয়ার মাইনাস 4y মাইনাস 8 হয় তবে k এর কোন মানের জন্য ফাংশন অফ মাইনাস 2 0 হবে অর্থাৎ তাহলে সমাধান শুরু করি অর্থাৎ এখানে প্রথমত যেটা দেওয়া আছে সেটা আগে লিখবো আগে এখন এই y এর পরিবর্তে এখানে মাইনাস 2 বসাতে হবে অর্থাৎ এখানে বলা আছে k এর কোন মানের জন্য ফাংশন অফ মাইনাস 2 অর্থাৎ মাইনাস 2 বসায় দেখতে হবে তারপরে আমাদের প্রশ্ন মতে লিখতে হবে অর্থাৎ এখানে আমরা y এর পরিবর্তে আমরা মাইনাস 2 বসাই অর্থাৎ মাইনাস 2 হোল কিউ প্লাস কে ইনটু মাইনাস 2 হোল স্কয়ার মাইনাস 4 ইনটু মাইনাস 2 মাইনাস 8 এখন এখানে খেয়াল করো এই যে মাইনাস 2 হোল কিউ এটার মানে হচ্ছে একটা নেগেটিভ সংখ্যার পাওয়ার যদি বিজোর হয় তাহলে সেটা নেগেটিভ হয় অর্থাৎ এখানে মাইনাস 2 কিউ হয় অর্থাৎ 2 কিউ অর্থাৎ অর্থাৎ মাইনাস 8 হয় এখানে এবং একটা পজিটিভ নেগেটিভ সংখ্যার পাওয়ার যদি জোর হয় অর্থাৎ এখানে এটা হবে কিন্তু 4 অর্থাৎ 2 স্কয়ার মানে 4 অর্থাৎ এই কাজটা এখানে আমরা এখন করি মাইনাস 2 হোল কিউব মানে হচ্ছে মাইনাস 8 এবং এই যে k ইনটু মাইনাস 2 হোল স্কয়ার মানে 4k মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস হয় অর্থাৎ দেখো এই যে ব্র্যাকেটের ভিতরে যে সংখ্যাটা তা সেটা নেগেটিভ তার আগেও একটা নেগেটিভ চিহ্ন আছে অর্থাৎ নেগেটিভ ব্র্যাকেটের ভিতরে নেগেটিভ হবে হচ্ছে পজিটিভ নেগেটিভ ব্র্যাকেটের ভিতরে পজিটিভ হবে নেগেটিভ এবং নেগেটিভ যদি পজিটিভ এবং ব্র্যাকেটের ভিতরে নেগেটিভ হয় একটা সংখ্যা তাহলে সেটাও কিন্তু নেগেটিভ হয় অর্থাৎ দুটো सेम চিহ্ন গুণ অবস্থা থাকলে এই ব্র্যাকেট অর্থ হচ্ছে এখানে গুণ আছে অর্থাৎ এখানে মাইনাস গুণ মাইনাস অর্থাৎ এখানে একটা নেগেটিভ সংখ্যার সাথে একটা নেগেটিভ সংখ্যা যদি গুণ করা হয় তাহলে সব সময় পজিটিভ সংখ্যা হয় এটা এবং পজিটিভ সংখ্যার সাথে যদি পজিটিভ হয় সেটা তো সেটা তো তোমার গুণ হবেই অর্থাৎ सेम চিহ্ন হলে তোমার সেটা পজিটিভ হয় কিন্তু একটা নেগেটিভ সংখ্যার সাথে যদি একটা পজিটিভ সংখ্যা গুণ করো তাহলে নেগেটিভ হবে অর্থাৎ বিপরীত চিহ্ন এক জাতীয় চিহ্ন গুণের সময় প্লাস হয় এবং বিপরীত চিহ্ন গুণের সময় মাইনাস হয় তাহলে আমরা এখানে মাইনাস মাইনাসে প্লাস আর চার দুগুণে আট মাইনাস আট লিখছি তাহলে এখানে এটা এটা কাটা যায় থাকে হচ্ছে এখানে ফোর কে মাইনাস এইট এটাকে আমরা এভাবে সরাসরি লিখতে পারতাম যে যেটা যেভাবে আছে সেভাবে লেখা যেত যেমন মাইনাস এইট প্লাস ফোর কে এভাবে লেখা যেত কোনো সমস্যা হতো না এখন আমরা লিখবো প্রশ্ন মতে যেহেতু দেওয়া আছে ফাংশন অফ মাইনাস টু ইজিকাল টু জিরো তাহলে ফাংশন অফ মাইনাস টুর মান আবার যে আমরা পেলাম ফোর কে মাইনাস এইট তাহলে এটার মান আমরা কিভাবে বের করব অর্থাৎ এখানে ফোর কে মাইনাস এইট এই যে মাইনাস এইটটাকে আমরা সরাসরি সমান চিহ্নের ডানে পাঠিয়ে দেবো অর্থাৎ এখানে ডানে যে প্লাস হয়ে যাবে এক সমীকরণ যেহেতু এটা একটা যেহেতু সমান চিহ্ন যুক্ত দুটো রাশি আছে তাহলে সমীকরণ এক পাশ থেকে আর এক পাশে কোনো একটা সংখ্যা চেঞ্জ নিয়ে গেলে সেটা চেঞ্জ হয়ে যায় অর্থাৎ চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে যায় অর্থাৎ এখানে যেহেতু বাম পাশে মাইনাস আছে ডান পাশে যে প্লাস হয়ে যায় এবং গুণ থাকলে সেটা ভাগ হয়ে যায় যেমন এই যে ফোর কে এর সাথে গুণ অবস্থা আছে তাহলে ডানে গিয়ে সেটা প্লাস হয়ে যায় তাহলে এখন এটা কাটাকাটি করে চার দিয়ে যদি আটকে ভাগ করা হয় তাহলে দুই হয় তাহলে সুতরাং আমরা কে এর মান টু পেলাম তাহলে এখানে বলছে যে কে এর কোন মানের জন্য অর্থাৎ সুতরাং আমরা যেটা লিখতে পারি যে কে এর মান টু হলে এফ মাইনাস টু অর্থাৎ ফাংশন অফ মাইনাস টু ইজিকাল টু জিরো হবে নিম্ন মান হচ্ছে টু আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপরে নেক্সট যেটা সমস্যা সমাধান করব সেটা হচ্ছে ফাংশন অফ এক্স সমান যদি টু এক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই টু এক্স মাইনাস ওয়ান হয় তবে ফাংশন অফ ওয়ান বাইক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ফাংশন অফ ওয়ান বাইক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাইক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ানের মান নে করো তাহলে আমরা আগে লিখি দেওয়া আছে দেওয়া আছে ফাংশন অফ এক্স ইজিকাল টু টু এক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই টু এক্স মাইনাস ওয়ান এখন এখানে যেহেতু মান বের করতে বলেছে এফ অফ ওয়ান বাইক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই এফ অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ এক্স এর পরিবর্তে এখানে আমরা রিপ্লেস করবো ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার দ্বারা এক্স এর পরিবর্তে আমরা ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার বসাবো সুতরাং ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার ফাংশন অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার যেখানে যেখানে এক্স সেখানে ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার বসাইলাম এখন দেখো এই লাইন সমান যেটা হয় যে এখানে এই টুটা ওয়ানের সাথে গুণ আছে অর্থাৎ এটা উপরে একটা ভগ্নাংশ নিচে একটা ভগ্নাংশ অর্থাৎ এখানে লবের
কারণ আমরা জানি একটা সংখ্যা যদি এরকম একটা ভগ্নাংশের সাথে গুণ অবস্থা থাকে তাহলে সেটা বোঝা ধরে নিতে হবে যে সেটা লবের সাথে গুণ অবস্থা আছে অর্থাৎ এটা সমান আমরা লিখতে পারি এক্স বাই ওয়াই এখন যেহেতু এটা একটা ভগ্নাংশ এবং এই অংশটুকু হচ্ছে লব এবং এই অংশটুকু হর আবার লবের ভিতরে এখানে ভগ্নাংশ আকারে আছে তাহলে এটাকে যদি আমরা সমাধান করি তাহলে দেখো এই যে টু বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান তাহলে এটার সমাধান করার জন্য এটা লসগুলি নিয়ে করতে হবে অর্থাৎ ওয়ানের নিচে মনে মনে একটা ওয়ান আছে ধরে নেই এখন এক্স স্কোয়ার এবং ওয়ান এই যে যে হরগুলো সেই হরগুলো লসাগু লসাগু হচ্ছে এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ারকে এক্স স্কোয়ার দ্বারা ভাগ করতে হবে সে ভাগফল দ্বারা বাড়ি দিতে লবকে গুণ করে দিতে হবে অর্থাৎ গুণ করে দিলে এখানে এক্স স্কোয়ারকে এক্স স্কোয়ার দ্বারা ভাগ করলে হয় টু ওয়ান সে ওয়ান দ্বারা আবার টুকে গুণ করলে হয় টু এখন এক্স স্কোয়ারকে ওয়ান দ্বারা যদি গুণ করে দিই তাহলে ভাগ করে দিই তাহলে এক্স স্কোয়ার হয় সেই এক্স স্কোয়ার দ্বারা ওয়ানকে গুণ করে দিলে এক্স স্কোয়ারই হয় তাহলে এই লাই এই কাজটাই এখন এখানে করতে হবে অর্থাৎ এখানে টু প্লাস এক্স স্কোয়ার ডিভাইড বাই এক্স স্কোয়ার এবং নিচেও তাই সেম কাজ টু মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই এক্স স্কোয়ার এখন এই ভগ্নাংশ আর এই ভগ্নাংশ ভাগ অবস্থা আছে আর দুটি ভগ্নাংশ যদি ভাগ অবস্থা থাকে তাহলে সেটা গুণ হয়ে উল্টে যায় অর্থাৎ আমরা যেটা লিখতে পারি টু প্লাস এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার গুণ নিচের ভগ্নাংশটা উল্টে যাবে অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার এখন এই যে এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার কাটা গিয়ে থাকে হচ্ছে এখানে টু প্লাস এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু মাইনাস এক্স স্কোয়ার সুতরাং আমরা এফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার সমান আমরা পেলাম টু প্লাস এক্স স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু মাইনাস এক্স স্কোয়ার এখন এই যে বাম পাশে যেটা আছে এটা নিচে মনে মনে ধরে না এক আছে এখন আমরা একটা নিয়ম শিখব যে যদি লব বাই হর আকারে যদি একটা ভগ্নাংশ থাকে দুটা পক্ষ থাকে এরকম এক্স ডিভাইডেড বাই ওয়াই তাহলে আমরা এটাকে সমাধান করার জন্য একটা নিয়ম অ্যাপ্লাই করি সেটা হচ্ছে যোজন বিয়োজন অর্থাৎ লব লবের সাথে হর যোগ করে সে লবের জায়গায় বসাবো এবং লবের সাথে হর বিয়োগ করে হরের জায়গায় বসাবো এখানেও তাই অর্থাৎ লব যোগ হর এখানে এবং লব বিয়োগ হর এই কাজটা করে নিতে হবে তাহলে এখানে এ পাশে লব কিন্তু বাম পাশে লব কিন্তু এই যেটা আর হর কিন্তু ওয়ান আর ডান পাশের লব হচ্ছে টু প্লাস এক্স স্কোয়ার হর হচ্ছে টু মাইনাস এক্স স্কোয়ার তাহলে আমরা যদি যোজন বিয়োজন করি এই নিয়মটা যদি ফলো করি তাহলে আমরা দেখতে পাই অর্থাৎ এই যে এই ফাংশনের ফাংশন অফ এক্স ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারের সাথে ওয়ান যোগ হয়েছে আবার এটার সাথে ওয়ান বিয়োগ হয়েছে ঠিক এই পাশে অর্থাৎ লব টু প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস টু মাইনাস এক্স স্কোয়ার নিচে টু প্লাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস এখানে টু প্লাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু মাইনাস এক্স স্কোয়ার এরকম জিনিসটা অর্থাৎ এখানে যেহেতু বিয়োগ এই জন্য ব্রাকেটে আমরা ইউজ একবারে সরাসরি এখানে করে দিচ্ছি ব্রাকেটে ইউজ করা করলে ভালো হতো তাহলে এখানে মাইনাস দ্বারা যে গুণ করে দিলে মাইনাস টু এবং মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে প্লাস এক্স স্কোয়ার হয় এই লাইনটা করা হয়েছে এখন দেখো এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার ভ্যানিস হয়ে যায় ফোর ফোর টু টু যোগ করলে ফোর হয় এবং এই যে মাইনাস টু প্লাস টু ভ্যানিস হয়ে যায় এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার যোগ করলে টু এক্স স্কোয়ার হয় তাহলে ডান পাশে যেটা আমরা পাই যে এখানে বাম পাশে যা আছে তাই থাকবে কারণ এটা আমাদের এই রাশির মানি বের করতে বলছে অর্থাৎ এখানে ফোর বাই টু এক্স স্কোয়ার হয় যোগ করে দিলে এখন এই যে টু টু কাটা যায় এখানে কারণ এখানে ফোরকে টু দ্বারা যদি ভাগ করে দেওয়া হয় তাহলে টু হয় তো সুতরাং আমরা যেটা পাই টু বাই এক্স স্কোয়ার এটাই হচ্ছে অ্যান্সার আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো